acessórios, roupas, teatro, música. A Feira Cultural da PUC Minas, que acontece até o dia 11 de outubro, oferece aos estudantes uma diversidade de produtos feitos manualmente, além de várias outras atrações culturais. Mas por trás de cada barraca, sempre existe uma história a ser contada. Além de ser uma fonte de renda, o artesanato também serve como terapia. Dona Maria de Lourdes, 64 anos, é aposentada e encontrou nas atividades manuais a cura para um problema de saúde. Eu vivia com depressão, tratando, chorando e dormindo. O médico falou comigo, a senhora arruma uma coisa para a fazer, que lhe dê prazer, que isso vai sarar. E aí eu arrumei o artesanato e comecei a fazer, fui fazendo curso, fui aprendendo e graças a Deus... Estou joia, estou ótima, estou muito satisfeita e me ajuda também na renda, né? Desde 2009, os feirantes da Associação Mineira de Artesãos firmaram uma parceria com o Diretório Central dos Estudantes da PUC Minas para promover a feira cultural. Todo semestre a gente traz, a gente promove essa feira e deixa ali por volta de duas semanas para os alunos que estejam passando, possam conhecer a feira, conhecer o projeto. E é uma maneira de, de é, trazer um pouco de descontração para o dia a dia do, do universitário e dos funcionários em geral da APUC. Né? A Associação Mineira de Artesãos atualmente conta com 25 membros, dentre eles idosos que superaram suas dificuldades através do artesanato. A gente fica satisfeita, né? É bom que a gente não... Terceira idade, então a gente não fica em depressão nem nada, né? Tem uma distração também. Ajuda demais. Dentro do nosso grupo tem senhoras de 70, tem senhoras de 65 anos, que antes questionavam uma dor no braço, uma dor na perna, hoje faz uns trabalhos bonitos, sobe na barraca para amarrar gancho, entendeu? Quando as pessoas chegam para mim e falam, oh, você está de parabéns, suas mãos é abençoada. Eu fico satisfeita. Eu acho que é uma benção para mim.